ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் ஆர் சப்ட்ராக்டட் ஆடட்னும் கேட்பாங்க இல்லை சப்ட்ராக்டடும் கேட்பாங்க டு மேக் த நம்பர் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு இந்த நம்பர் கூட என்ன ஆட் பண்ணால் இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகும் இல்லை என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ப்ரைம் ஃபேக்டரிசேஷனில் அந்த சம்மை கண்டே பிடிக்க முடியாது ஏன்னா மல்டிபிள் டிவிஷனுக்கு தான் அது பாசிபிள் ஸோ அந்த மாதிரி ஆடட் சப்ட்ராக்ஷன் சம்மை வந்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் செவன் வாட் மஸ்ட் பி ஆடட்ன்றது உங்கள் கொஸ்டின் இது கூட நீங்கள் எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணால் இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்படின்றது கொஸ்டின் அப்படின்னா முதல்ல கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணணும் அப்போ முதல்ல கொடுத்துருக்க நம்பர் எப்படி எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் அப்படின்னு எழுதியாச்சா எழுதுன்னு அடுத்த ஸ்டெப் பின்னாடி எழுந்த ரெண்டு நம்பராக பேர் எடுக்கணும் ஸோ ஜீரோவும் செவனும் ஒரு பேர் ஃபைவும் சிக்ஸும் அடுத்த பேர் பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேர் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு முன்னாடி வர்ற பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் என்னன்னு யோசிங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகிடும் ஆனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் விடுச்சுன்னா நம்பரில் அதனால் இங்கேயும் செவன் போடுங்க இங்கேயும் செவன் போடுங்க நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது லாங் டிவிஷன் ஃபார் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து வெளில எடுக்கிறக்கான லாங் டிவிஷன் ரெண்டும் ஒரே நம்பர் தான் எழுதணும் ஸோ எழுதியாச்சு செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி நைனை மைனஸ் பண்ணால் ரிமைனிங் செவன் கிடைக்குது அடுத்து இறக்கும்போது இது லாங் டிவிஷன்றதுனால ரெண்டு நம்பரை சேர்த்து தான் எடுக்கணும் பேர் பேராக தான் எடுக்கணும் இறக்கிருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே எழுத போகிற நம்பர் ரொம்ப முக்கியம் அது என்ன பண்ணணும்னா இந்த கோஷன்ட்டு டூவால் மல்டிபிள் பண்ணும் எல்லா சமக்கும் டூ தான் மல்டிபிள் பண்ணும் நம்ம பண்ணுறது ஸ்கொயர் ரூட் டிவிஷன் ஸோ டூ இன்ட்டு செவன் வந்து இங்கே ஃபோர்டீன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் எழுத போகிறோம் இதே நம்பரை இங்கேயே எழுதணும் அதாவது இந்த டிவிஷன் எப்படி போகும் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பக்கத்தில் ஒன் எழுதுனா இன்ட்டு ஒன் பக்கத்தில் டூ எழுதுனா இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் பக்கத்தில் த்ரீ எழுதுனா இன்ட்டு த்ரீ இப்படி தான் இதை மல்டிபிள் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ ஃபோர்டீன் பக்கத்தில் ஃபோர் எழுதுனா இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் கிடைக்குது இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ பேலன்ஸ் டூ செவன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இந்த நம்பர் விட பெருசாக வந்துருதுல்ல அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் என்ன ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் தான் அப்போ இங்கேயும் ஃபோர் போட்டுருங்க இங்கேயும் ஃபோர் போட்டுருங்க அப்போ இதோட வேல்யூ இங்கே வந்து ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஸோ செவன் நாட் செவன்லேருந்து ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் கிடைக்குது ஆக்சுவலாக இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்தால் இந்த அந்த ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோடு கிடைக்கும் ஜீரோன்னு கிடைச்சா அது ஒரு இருக்கிறதுலே அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தான் அப்போ நம்ம அது கூட எதுவும் ஆடோ சப்ராக்ட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம எழுதிடலாம் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் கிடச்சிருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் அப்படின்னாங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்ச இந்த கோஷன் இருக்குல்ல இந்த கோஷன்ட்டோட நெக்ஸ்ட்டு நம்பரோட ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக செவன்டி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயருக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காகவே ஸோ இதை செவன்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் செவன்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆயிரும் வாட் இஸ் சப்ராக்டட் ரொம்ப ஈஸி இந்த ரிமைண்டர் எடுத்து மைனஸ் பண்ணி எழுதிடலாம் ஆனால் வாட் மஸ்ட் பி ஆடட்னு கேட்டாங்கன்னா கிடைச்ச கோஷன்ட்டோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் போங்க செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் செவன்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ இங்கே செவன் இருக்குல்ல செவனோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் யோசிங்க எயிட் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் இயர் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் எந்த நம்பர் ஃபைவ்ல முடிஞ்சாலும் இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பரோட சக்ஸஸை மல்டிபிள் பண்ணி எழுதிட்டு ஃபைவ் இயர் ஸ்கொயர் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போடலாம் அதான் செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் வேல்யூ இப்போ இந்த நம்பர் தான் என்னோட பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்த நம்பர் என்ன ஃபைவ்
ஸோ சப்ட்ராக்டட் வந்து ரொம்ப ஈஸி அடுத்த நம்பர் எதுவுமே நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச ரிமைண்டரை இப்படி மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் கிடைக்குது அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ்ன்றது கூட என்ன நம்பர் தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் தான் இதை வெளியில் எடுத்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ வாட் மஸ்ட் பி ஆடட் கேட்டாலும் சரி வாட் மஸ்ட் பி சப்ட்ராக்டட் கேட்டாலும் சரி லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்போஸ் கொஸ்டினில் வாட் மஸ்ட் பி மல்டிப்ளைட் ஆர் டிவைடட் கேட்டாங்கன்னா எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பாருங்கள் வாட் மஸ்ட் பி மல்டிப்ளைட் ஆர் டிவைடட் டு மேக் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த நம்பர் கூட என்ன மல்டிபிள் பண்ணாலோ இல்லை என்ன டிவைட் பண்ணால் இதை வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக லாங் டிவிஷனில் போகக்கூடாது ப்ரீம் ஃபேக்டரைசேஷனில் போகணும் இப்போ வந்து டூ நைன் டூ ஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ டூ நைன் டூ ஃபைவ் முதல்ல ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக பிரேக் பண்ணுங்கள் இது கடைசி நம்பர் ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருக்கு ஃபைவ் டேபிளில் வரும் ஸோ இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கு ஃபார்ட்டி டூ எயிட் ஃபைவ் ஆர் ஃபார்ட்டி பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருக்கு ஃபைவ் டேபிள் ஒன் ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் இதுக்குள்ளேயும் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் பேலன்ஸ் த்ரீ செவன் ஸோ செவனில் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஃபைவ் டேபிளில் வராது ஸோ செவனில் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கிறதுனால டூ டேபிள்ஸ்லேயும் வராது ஸோ நம்பர் த்ரீ டேபிளில் வருதான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் செவன் நைன் அப்போ இது த்ரீ டேபிள்ஸில் வரும் அப்போ த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுங்கள் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் வரும் பேலன்ஸ் டூ ஸோ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் திருப்பியும் த்ரீ டேபிளில் தேர்ட்டீன் சார் தேர்ட்டீன் அப்படின்றது ப்ரைம் நம்பர் அப்போ இதை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்போ டூ நைன் டூ ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பரை ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக பிரித்தா ரெண்டு தடவை ஃபைவ் இருக்குது ரெண்டு தடவை த்ரீ இருக்குது ஒரு தடவை தேர்ட்டீன் இருக்குது ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால் என்ன தடமா இருக்கும் எல்லா நம்பரும் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகும்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு ஃபைவ் இருக்குது இந்த ரெண்டு த்ரீ இருக்குது அப்போ யாருக்கு பேர் இல்லைன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டீனுக்கு தான் பேர் இல்லை ஸோ எந்த நம்பருக்கு பேர் இல்லையோ அந்த நம்பரை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும்னாலும் அதை தான் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ வாட் மஸ்ட் பி மல்டிப்ளைன்னு கேட்டதுக்கு மல்டிப்பிள் பை தேர்ட்டீன் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் தேர்ட்டீனால் மல்டிப்பிள் பண்ணிடணும் அப்படின்னு எழுதிடுங்க அப்போ இது வந்து டூ நைன் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டின்னு வந்துடும் இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தேர்ட்டின் ரெண்டு ஃபைவ் ரெண்டு த்ரீ ரெண்டு தேர்ட்டின் ஆகிடும் ஸோ இப்படி எழுதிட்டோமா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்பிள் பண்ணிவிட்டா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் இதுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா த்ரீ எயிட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதோட ஆன்சர் இதோட ஸ்கொயர் ரூட் தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இதுக்கு நம்ம ரூட் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களா ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரூட் ஆஃப் திஸ் நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு ஃபைவ்க்கு ஒரு ஃபைவ் வெளில வந்துடும் இந்த ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ வெளில வந்துடும் இந்த ரெண்டு தேர்ட்டீனுக்கு ஒரு தேர்ட்டீன் வெளில வந்துடும் ஸோ இதை மல்டிப்பிள் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் ஆன்சர் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீன் ஸோ மல்டிப்பிள் பண்ணால் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் இப்படி மல்டிப்பிள் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஒன் ஒன் ஜார் ஒன் ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்றது தான் நமக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது எந்த நம்பரால் மல்டிபிள் பண்ணணுன்றத கண்டுபிடிச்சி அதை மல்டிபிள் பண்ணி அதோட ஸ்கொயர் ரூட் எழுதுங்க அப்படின்னு டீட்டெயில் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சம கம்ப்ளீட் பண்ணும் இதே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் வாட் மஸ்ட் பி டிவைடட்னா தேர்ட்டீன் மஸ்ட் பி மல்டிப்ளைட் இல்லைனா தேர்ட்டீன் மஸ்ட் பி டிவைடட்னு சொல்லி சம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ வாட் மஸ்ட் பி மல்டிப்ளைல ஒரே ஒரு நம்பர் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்னு கொடுத்துட்டு டென் கூட வாட் மஸ்ட் பி மல்டிப்ளைட்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் டூ சார் டூ ப்ரைம் நம்பர் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்போ டென்னுன்றது ஃபைவ் இன்ட்டு டூ தான் ஸோ ஒரு நம்பரை பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆகணும்னா அதோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கணும் அப்போ தான் அது ஃபேக்டர் இங்கே ஃபைவ்க்கும் பேர் இல்லை டூக்கும் பேர் இல்லை அப்போ நம்ம மல்டிப்பிள் பண்ண வேண்டியது இந்த ஃபைவை வந்து டபுள் நம்பர் ஆக்குறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் இந்த டூவை டபுள் நம்பர் ஆக்குறதுக்கு ஒரு டூவையும் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் அப்போ நம்ம எழுத வேண்டியது மல்டிப்பிள் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டூ போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் ஃபைவ் இன்ட்டு டூவால் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது டென் இன்ட்டு ஃபை